माननीय प्रधानमंत्री मुख्य सचिव जेनरल स्टाफ अफिस चीफ अब द जेनरल स्टाफ बांग्लेश आर्मी प्रिंसिपाल स्टाफ अफिसर आर्म फोर्सेस डिविसन सह अभ्यागत सकल आमंत्रित अतिथिबृंद प्रिंट और इलेक्ट्रनिक मीडिया सांबादिकबृंद असलमकुम शुभ सकाल शुरूते महान आल्ला तलार निकट शुक्रिया आदाय कर अशेष रहमते माननीय प्रधानमंत्री सुस्थ हुए आज के अनुष्ठान उपस्थित हार सूझ पे माननीय प्रधानमंत्री अपन शत कर्मस्तार मजे शशर मजे उपस्थित हुए अपन मूल्यवान समय देर सकल पक्ष के आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञता जाना आपना के आज मजे पे सत्य आनंदित गर्वित हमें गभर भाव विश्वास करी बांगलेश आजकल जो उन्नयन और विश्व दरबारे जो सम्मान अर्जित होता कख सम्भव हतो ना जदिना बांगलेश स्वाधीन हत तई आजकल अनुष्ठान महेंद्र खणे हमें गभर श्रद्धार साथ स्मरण करीनतार मूल रूपकार हजार बचर श्रेष्ठ बांगाली जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के जार बलिष्ठ नेतृत्व पे एक स्वाधीन और सार्वभौम बांगलेश श्रद्धा जानाते चाह बंगमता बेगम फजिलतन्नेसा मुजिब सह बंगबंधु परिवार सकल शहीद श्रद्धा बारे स्मरण कर त्रिश लक्ष शहीद सह सकल वीर मुक्तिजोधा जर आत्मत्यागर बनीमय अर्जित होते प्राण प्रिय स्वाधीनता हमें विशेष भाव स्मरण करते चाह सें सकल शहीद जरा स्वाधीनतार युद्ध ही शुद्ध नये तरह परवर्ती समय देशर स्वार्थे देशे और विदेशर मटीत दायित्वरत अवस्था निजे जीवन उत्सर्ग कर महान आल्ला तला निकट सकल शहीद आत्मार माख फेरत कमना कर तरह परिवार प्रति रही गभर समबेदना सम्मानित सूदी ये मृत्युंजयी प्रांगणे बंगबंधुर जो भास्कर्य आपनारा देखते से हज़ार एकुश और बस साल विजय दिवस पैरेडे प्रदर्शित हार पर सर्वमहले व्यापक प्रशंसित है एर प्रेक्षी माननीय प्रधानमंत्री यथाजोग्य स्थान भास्कर्य स्थायी भाव प्रदर्शन जो निर्देशना प्रदान करें माननीय प्रधानमंत्री निर्देश अनुजाई हमें बे कयटी स्थान निवाचन करी और ता माननीय प्रधानमंत्री अनुष्ठान स्थानटी निवाचन करें और एखे एट स्थापन करार उपदेश प्रदान करें आशा करी बंगबंधुर भास्कर्य और बांगाल स्वाधीनता संग्राम इतिहास समन्वय निर्मित यह मृत्युंजय प्रांगणटी सकल के मुक्तिजुद्ध चेतन उद्बुद्ध कर नतून प्रजन्म के बांगाली जतर सठिक इतिहास सम्पर् सम्यक धारणा देवे माननीय प्रधानमंत्री अपना दूरदृष्टि सम्पन्न निर्देशनार कारण बंगबंधुर भास्कर्य यथाजंग स्थान स्थापित होने सकल पक्ष के अनेक धन्यवाद और कृतज्ञता हमें आो धन्यवाद ज्ञापन कर शिल्पकर्मटी निर्माण जड़ित सकल शिल्पी प्रकौशल श्रमिक एवं तत्वधने नियोजित बांगलेश सें बाहन चीफ अब द जेनरल स्टाफ जेनरल अफिसर कमांडिंग लजिस्टिक एरिया स्टेशन कमांडर ढाका सह सकल के तर सार्वक्षणिक तत्वधान कारण समय शुदू शेष होना अनेक अल्प खरचे ये करते पे पशापी और धन्यवाद जाना बांगलेश पुलिस के जरा प्रकल्प का चलकालीन समय निरापत्ता सहायता प्रदान कर ढाका उत्तर सीटी करपोरेशन के धन्यवाद जाना मृत्युजयी प्रांगणर पशे फुटपाथ और पुलिस बक्स निर्माण कर देर सबशेषे आंतरिक भावे धन्यवाद जाना आजकल अभ्यागत अतिथिबृंद के जरा शत कर्मस्तार मजे आजकल अनुष्ठान उपस्थित हो आजकल अनुष्ठान माननीय प्रधानमंत्री अपनार उपस्थिति मृत्युंजय प्रांगण उद्बोधन जो एक अन्तम स्वरदिन स्मरणीय दिन हो जर पितार भास्कर्य स्थापन मत अतीब सम्मानजनक क्या अंतर्भुक्त करार्जना के सें बाहन सकल पक्ष के आंतरिक धन्यवाद जाना हमें आशा करी भविष्य सें बाहन सकल प्रकार गौरवमय क्या निजे सम्पृक्त रखबे बंगबंधुर आदर्श गड़े उठा सें बाहन बंगबंधुर सोनार बांगलार बनिर्मार बनिर्माणे सर्वोच्च त्यागर माध्यम आत्मनियोग सर्वदा अंगी अंगीकारब्ध इनशालाटूट थकबर लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री अपना के आबो धन्यवाद महान आल्ला तला सकल सहय जय बांगला धन्यवाद सम्मानित सें बाहन प्रधान एखी 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ উদ্বোধন উপলক্ষে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি বাচ্চারা একটু আসবে ভিতরে আসো তোমরা আসো এদিকে আসো এই পাশে পিছনে আসো এই পাশে এই পাশে দাঁড়াতে পারে খালি জায়গা আছে তো তার করে দাও না সবাইকে চলে আসো কোন অসুবিধা নাই দাঁড়া আমি যাওয়ার সময় কোন অসুবিধা হবে না ওরাও পাশে থাকবে আমার সাথে থাকবে অনেক জায়গা আছে আমাদের কাছে চলে আসো হ্যাঁ ইচ্ছা করলে বসেও পড়তে পারে যদি তোমরা চাও তোমরা বসেও পড়তে পারো যদি সবাই দাঁড়া আছে ওই যে ওই পাশে তো জায়গা আছে তোমাদের সব পাশ কাছে তো দাঁড়াতে দাও এই পাশে একটু দাঁড়াও গ্যাপ করে দাও যারা লম্বা ওই তোমরা যারা লম্বা আছো আমরা ভিতর অনুষ্ঠান করবো বাড়ি বসে আসতে কেমন লাগে সহকর্মীবৃন্দ সেনা নৌ বিমান বাহিনীর প্রধান সহ আমাদের পুলিশ বাহিনী এবং যারা এখানে সকল বাহিনীর সদস্য এবং এই মৃত্যুঞ্জয়ী এই ভাস্কর্যটি নির্মাণের সাথে যারা সম্পৃক্ত সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আমার প্রাণ ধরার অভিনন্দন জানাই আমি প্রথমে পরম শ্রদ্ধা ভাবে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যে সেই উনিশশো সালে আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা এই বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার যখন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র তখন থেকেই তিনি তার প্রতিবাদ করেন এবং আন্দোলন গড়ে তোলেন সেখানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার সংগ্রাম শুরু হয় আর সেই সংগ্রামের পথ বেয়েই কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা অর্জন জাতির পিতা সে ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ এবং বাঙালি জাতি যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছে কাজে আমরা বিজয়ী জাতি হিসেবে বিশ্বে মর্যাদা পেয়েছি আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা জানাই 
আমাদের জাতীয় চার নেতা ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং দু লক্ষ মা বোন যারা মহান আত্মত্যাগ করে গেছেন আমি অত্যন্ত বেদনার সাথে স্মরণ করি পনেরোই আগস্ট যেদিন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় একই সাথে আমার মা আমার তিন ভাই দুই ভ্রাতৃবধূ আমার একমাত্র চাচা এবং দশ আমার ছোট ভাইটি মাত্র দশ বছর ছিল সে সব প্রায় আঠেরো জন সদস্য নির্মমভাবে ঘাতকের নির্মম বুলেটের সাহায্য বহন করে আমি তাদের আত্মার মাক ফরাত কামনা করি বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং এই স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং যুদ্ধে জাতির পিতা আহ্বান করেছিলেন ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণে যে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে এবং বাংলাদেশের মানুষ সেই আহ্বানেই সাড়া দিয়েছিলেন এবং সেইভাবে অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে আর আমরা বিজয়ী হই এই বাংলাদেশ এক সময় আজকের বাংলাদেশ ছিল না এমনকি পনেরো বছর আগের বাংলাদেশও কিন্তু এখনকার বাংলাদেশ নয় ক্ষুদা দারিদ্র অশিক্ষা চিকিৎসাহীনতা গৃহহীন ভূমিহীন মানুষের ক্রন্দনে বাংলার আকাশ বাতাস ভারী ছিল এই বাঙালি জাতিকে আর্থসামাজিক মুক্তি দেওয়ার জন্যই কিন্তু জাতির পিতার সংগ্রাম তিনি তার নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করেছিলেন এই দেশের মানুষের জন্য ছোটোবেলা তোমার যা শিশুরা অনেকে তো বাবা মা হাত ধরে স্কুলে যাও আমাদের কিন্তু সেই সৌভাগ্য হয়নি আমাদের তো বাবার সাথে এখন তো কারাগারে জেলগেটে মাসে দুবার আমরা যেতে পারতাম স্কুল থেকে জেলগেটে গিয়েছি কলেজ থেকে জেলগেটে গিয়েছি ইউনিভার্সিটি থেকেও এই ছিল আমাদের জীবন কিন্তু আমাদের কোনো ক্ষোভ ছিল না কারণ আমরা জানি আমার বাবা সংগ্রাম করছেন দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজী স্বাধীনতার পর তিনি সেই প্রচেষ্টাই চালিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তার যে স্বপ্ন ছিল বাংলার প্রত্যেকটা মানুষের ঘর হবে ভূমিহীন মানুষ গৃহহীন মানুষের প্রতিটি মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে ভালো কাপড় পাবে চিকিৎসা পাবে শিক্ষা পাবে কিন্তু সেই কাজটা সম্পন্ন করে যেতে পারেননি যা হোক আজকে অন্তত এটুকু বলতে পারি তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি কারণ দু হাজার সরকার গঠন করার পর থেকে এই পনেরো বছর প্রায় হয়ে এলো এর মধ্যে বাংলাদেশকে একটা বদলে যাওয়া বাংলাদেশে আমরা রূপান্তর করতে পেরেছি আজকের বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ ওয়াইফাই কানেকশান আছে আমাদের আমাদের স্যাট বঙ্গবন্ধু মানে স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক আমরা উৎক্ষেপণ করেছি আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির শিক্ষা দিচ্ছি এই যে কাছেই প্ল্যানেটোরিয়াম করে দিয়েছি যেখানে আমরা মানে একেবারে সমস্ত বিশ্বের আকাশ সব কিছু আমরা জানতে পারি দেখতে পারি যেভাবে অনেক আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন বহু কিছু স্থাপনা করে আজকে দেশের মানুষকে একটা বিজ্ঞান প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জাতি হিসেবে করতে পেরেছে আজকে ছোট শিশুরাই হবে আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশের সৈনিক সেই জন্য তোমাদেরকে নিয়ে এলাম কিন্তু আমরা চাই আমাদের স্মার্ট জনগোষ্ঠী স্মার্ট গভর্নমেন্ট স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট সোসাইটি আমরা গড়ে তুলব সে লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আজকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে মৃত্যুঞ্জয়ী আজকে যে এখানে ভাস্কর্যটা করা হয়েছে এই ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে এখানে লেখা আছে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এই আহ্বানটাই দিয়েছিলেন ঘোষণাটাই দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাতই মার্চের ভাষণ ঐতিহাসিক সেই একাত্তর সালের সাতই মার্চ এই ভাষণটা তিনি দেন রণাঙ্গনে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু জয় বাংলা স্লোগান দিয়েই তাদের বুকে রক্ত ঢেলে দেয় কাজী জাতির পিতার এই ভাস্কর্য এটা শুধু একটি ভাস্কর্য না এটি ইতিহাস আমাদের দেশকে জানার ইতিহাস আর সেই সাথে সাথে আমাদের প্রত্যয় নিতে হবে আজকে বাংলাদেশ যে উন্নত সমৃদ্ধ হয়েছে যত দূর আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি এটা ধরে রেখেই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আর আমাদের আজকের ছোট শিশুরা আগামী দিনের সৈনিক যারা স্মার্ট বাংলাদেশে নেতৃত্ব দেবে এবং বাংলাদেশ পরিচালনা করবে পারবে না তোমরা সেইভাবেই তোমরা নিজেদেরকে তৈরি করবে
আমি আর বেশি বক্তব্য দেবো না এত রোদের মধ্যে সবাই কষ্ট পাচ্ছে অন্তত এটুকু বলতে পারি আজকে আমাদের আমাদের দেশের মানুষ প্রায় মানুষ আর বিশেষ করে শিশুরা আজকে স্কুলে যেতে পারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সেইভাবে স্কুল করে সেই সুবিধা করে দিয়েছি বিনা পয়সায় বই দিচ্ছি আমরা বৃত্তি দিচ্ছি যেন কেউ বাদ না যায় মায়ের নামে সরাসরি প্রাইমারি যারা দরিদ্র মা তাদেরকে আমি বৃত্তির টাকা পৌঁছে দিচ্ছি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এখন তো সকলের হাতে মোবাইল ফোনও দিয়ে দিয়েছি তারপরে ব্যাংকিং সুবিধা দিয়েছে এভাবেই কিন্তু আমরা উদ্বুদ্ধ করছি একটা কথা মনে রাখতে হবে শিক্ষাই জীবনের সব থেকে বড় সম্পদ টাকা পয়সা ধন দৌলত কোনো কিছুই সম্পদ না সম্পদ হচ্ছে একমাত্র শিক্ষা কারণ এই শিক্ষা যে গ্রহণ করবা ভালোভাবে চড়েও নিতে পারবে না ডাকাতিও করতে পারবে না কিছুই হবে না সেটা নিজেরটাই থেকে যাবে আর সেই শিক্ষাটা থাকলে পরে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই বাংলাদেশকে আরও উন্নত সমৃদ্ধ করা যাবে এবং এখানে যারা সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে আজকে আপনারা এই বিশেষ করে এই ভাস্কর্যটা এখানে উপস্থাপন করে এখানে একটু বলে রাখি যখন আমি এটা প্রথম দেখলাম আসলে আমার ছোট বোন রেহানা ওই প্রথম বললো ভাস্কর্যটা খুব সুন্দর হয়েছে এটা ভালো একটা জায়গায় রাখা যায় কি না তখন আমি মাননীয় সেনাপ্রধানকে বললাম যে এটাকে কোথায় সুন্দরভাবে স্থাপন করা যায় এবং সত্য কথা বলতে কি যে এই এই জায়গাটা আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই জায়গাটা আরও কয়েকটা জায়গা ঠিক করেছিলেন এই জায়গাটাই আমরা ই করলাম স্থির করলাম যেখানেই করা হবে কারণ এই জায়গা থেকে আমাদের অনেক আন্তর্জাতিক জাতীয় অনেকেই যাতায়াত করে শুধু তাই না পাশাপাশি আমাদের আরও অনেকগুলি স্থাপনা এখানে আছে পাশেই আমাদের জাতীয় সংসদ যেটা আসলে আমাদের বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সব একটা মানে স্থান সতীকাগার সেইখান সেই কারণে এই জায়গাটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর সব আর একটা জিনিস আমি ধন্যবাদ জানাই স্থাপনাটা তৈরি করতে আমাদের বান্ন সালের থেকে শুরু করে সেই চুয়ান্ন সালের যুক্ত নির্বাচন তারপরে ছয় দফা থেকে শুরু করে প্রতিটি যে সুন্দরভাবে এখানে তুলে ধরেছে কারণ যে যারা এর সঙ্গে জড়িত আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই কারণ একটা স্বাধীনতার যে সংগ্রামের ইতিহাসটা ধীরে ধীরে আমরা যে এগিয়ে গেছি আর তারপরে আমাদের বিজয় এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের কাছে পরাজিত হয়েছে আত্মসমর্পণ করেছে এটাই সব থেকে বড় কথা তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এই জন্য যে আমি আজকে সত্যি খুব আনন্দিত যে এই ভাস্কর্যটা বিশেষ করে মৃত্যুঞ্জয়ী এ প্রাঙ্গণ উদ্বোধন করতে পারলাম সেই জন্য আমি সত্যি খুব আনন্দিত সবাইকে আমি এর সঙ্গে যারা জড়িত সকলকেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই এবং আসলে এই স্থাপনাটা অত্যন্ত চমৎকারভাবে করা হয়েছে শিল্পী কলা কৌশলী থেকে শুরু করে যারা নিরাপত্তা সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে অপ্রতিরোধ গতিতে বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা আর কেউ বাধা দিতে পারবে না সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চৌধুরী হোক ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সুধী অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সমগ্র প্রাঙ্গণটি ঘুরে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি